Uh, karibu tuendelee tutazungumza kuhusu tiba ya kunyosha meno ili sasa tuende sambamba kwenye masuala ya tabasamu eh, tuweze kutabasamu vizuri na mambo yakae vizuri siku ya kimataifa ya kifaa cha kuweka mpangilio wa meno eh, mpangilio ukae vizuri inajulikana kama retainer ambayo inaadhimishwa kila mwaka Julai 19 ili kutambua thamani ya kifaa hicho. Kifaa kinachowasaidia watumiaji kuhudumisha tabasamu na muonekano mzuri wa meno eh, kwa miaka mingi baada ya kufanyiwa matibabu eh, maalum. Na kabla ya kukutambulisha wageni ambao tunao hapa studioni, hebu tuungane na mwenzetu David Wakarungi ambaye atatupitisha katika maeneo ambayo vifaa hivi vinapatikana lakini pia atazungumza na eh, wataalamu eh, alafu tutakuja hapa kujadili zaidi. Na bado tupo hapa Smiles Dental Clinic na hiki ni chumba kingine waweza kuona mfano fulani hivi wa kinywa lakini bado tupo na Dr. Elias. Na Dr. Elias katika chumba hiki hiki ni chumba gani? Tunakihitaji kitaalamu. Okay. Ukiachana na chumba tulichotoka hiki ni, ni chumba maalum kwa ajili ya kufanya matibabu ya mpangilio wa meno. Kwa hii hapa ni kama orthodontic department. Kwa matibabu yote ya mpangilio wa meno tunayafanya katika hiki chumba. Kwa utaona kuna vifaa maalum ambavyo kwenye mpangilio wa, ma, wa, wa meno vinatu, vinatusaidia. Kwa mfano ukiangalia hapa, hivi ni, ni vifaa maalum vinavyohusika kwenye mpangilio wa meno. Hizi zinaitwa orthodontic priors. Kwa hizi zinatusaidia katika kukata waya mbali mbali. Uki, ukiachana na hivyo vifaa pia, tuna vifaa vingine huku. Hivi vifaa vyoto, hizi pia ni osodontic priors, lakini hizi ni waya pia ambazo zinatusaidia katika mpangilio mbali mbali wa meno. Kwa hiyo Dr. Elias, zile waya ambazo naona mtu labda meno ya meunganishwa na zile kama minyororo, ndo, ndo hizi hapa? Hizi hapa, zina namba tofauti tofauti kutakana na, na hatua ya matibabu ambayo umifikia mgonjwa. Oh. Utona hapa kuna waya namba kumi na mbili, namba kumi na tatu, namba kumi na ene, kuenda juu. Mm. Hivo hivo na huku. Ndiyo. Zina namba tofauti tofauti na hapo anaonyesha kuna waya wa juu na wa chini waya wa juu na wa chini okay. na kuna kuna waya unaashiria labda meno ya mtoto au mtu mzima ah uh, hizi waya sana sana kwenye kwa matibabu ya mpangilio wa meno kwa watoto Ndiyo. hizi waya hazitumiki kwa sababu matibabu ya braces sana sana yanafanywa kwenye meno ya utu uzima mm -hmm. meno ya watoto yanakuwa bado hayajashika vizuri kwenye mfupa mm -hmm. kwa hiyo hatuwezi kutumia hizi waya sana sana ni kwenye meno ya utu uzima mm -hmm. ehe okay. yeah. tuendelee kupata shule Okay, ukiachana na vifani hivyo kuonyesha tuna dental chair. Hii ni dental chair. Ndiyo. Watu wengine wagonjwa wengine mtu kama hajawahi kufika kwenye mazingira ya meno anaweza kusema hiki huu ni mtambo gani? Ndiyo. Lakini hiki ni kiti maalum kwa ajili ya mgonjwa kukaa ili aweze kufanyiwa matibabu. Okay. Eh, eh, hiki ni kiti. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Kwa hiyo tuje kwenye kwenye topic yetu ya leo ambapo tumesema tunagusia braces braces pamoja na retainer. Ndiyo. Kwa hiyo hii ni hizi ni dental model ambazo zinaonyesha zina braces Ndi. kwa juu. Ndi. Kwa utaona kwa mfano hii hapa ina braces ya juu pamoja na chini. Ndi. Hii pia hivyo hivyo. Sawa? Mm -hmm. Lakini hizi hapa hizi pia ni aina fulani za braces ambazo zinafanywa kwa watu ambao bado wanakuwa. Ukiona hapa imeandikwa ni trainer for kids. Mm -hmm. Hii hapa ni maalum kwa ajili ya watoto. Mm -hmm. Kwa hii hapa pia ni moja aina fulani ya braces ambayo inatumika kupangilia meno ambapo mtoto anakuwa ana meno ya utoto. Akishakuwa na meno ya utu uzima ndo tunahamia kwenye braces. Ha. Lakini akiwa na meno ya utoto bado anakuwa kwenye hizi trainer ambazo Unaweza kaitoa tukaiyo. Hii hapa. Kwa hii ukiangalia ina sehemu ya juu na ina sehemu ya chini. Kwa nini tunaitumia kwa watoto? matibabu ya mpangilio wa meno mpangilio mbaya wa meno kwa ujumla tunasema unatokana na tabia za aina tofauti tofauti mm -hmm. kuna wengine unakuta wananyonya vidole mm -hmm. kuna wengine unakuta wanangata vitu vigumu mm -hmm. kwa mfano labda zile pen kwa vile vitu vinakuwa vinapelekea mpangilio mbaya wa meno mm -hmm. lakini wengine pia wanakuwa wananyonya ulimi mm -hmm. kwa hiyo katika hatua ya utoto ndio ndio sehemu sahihi ambapo unaweza hivi vitu kavitatua hizo tabia unaweza kazitatua Mtoto akivaa hiki kifaa ni ngumu sana kunyonya kidole. Mtoto akiwa amevaa hiki kifaa ni vigumu sana kunyonya ulimi. Kwa hiki kifaa kinakuwa kinamsaidia kuondoa zile tabia ambazo zinapelekea meno yake katika mpangilio usio sahihi, lakini wakati huo huo unasaidia taya likuwe katika sehemu ambayo ni sahihi ambapo mwisho wa siku atakuja kuwa na mpangilio mzuri wa meno. 
Kwa hiki kinaitwa ni T4K, inaitwa T4K, Trainer for Kids. Eh, zipo aina nyingi, hatua, zipo hatua nyingi nyingi kutokana na stage ya meno alionayo mgonjwa au mtoto. Dokta hapa tunaona hii ina rangi, ina, unweza tukasema ina nakshi, nakshi, kama mm -hmm. ni urembo, urembo mm -hmm. frani. Hapo vipi? Okay, sasa katika braces kuna, tunasema kuna components mm -hmm. au vitu vinavyo unda braces. Mm -hmm. Tuna huu waya wajuu, mm -hmm ambazo ni nyaya kama hizi tumezisema mm. lakini kuna brackets hizi hapa mm. hivi vichuma mm. sawa mm. lakini kwenye hivi vichuma kuna hii mipira maalum ambayo inazunguka kwenye bracket tunasema zinaitwa ligature mm. hapa hizi mm. hizi ni ligature sasa tukiweka hizi bracket kwenye jino mm. yani hii bracket ikigundishwa kwenye jino kwa kutumia dawa maalum mm. Baada ya bracket kugundishwa kwenye meno kuna waya unakaa kwa juu. Sasa ule waya ili uweze kushika vizuri kwenye bracket tunatumia hizi ligature ambazo zina rangi tofauti tofauti kutana na mgonjwa atapenda nini. Kuna nyeusi, kuna ya pinki, kuna green. Kwa mgonjwa mwenye anaweza kachagua kwamba mimi wana nahitaji ya pinki, mimi nahitaji nyeupe, nahitaji colorless. Au mimi nahitaji uchanganye, changanya nyekundu, changanya nyeusi kama unavyoona hapa. Kuna pinki kuna green kuna yellow kuna nyeusi okay. hivyo kwa hivyo tu ni katika mgonjwa anapenda nini ndio maana zipo katika rangi tofauti tofauti lakini braces pia hizi hapa siku hizi kuna technology zimekuja na aina nyingi nyingi kuna mgonjwa anaweza akasema mimi bwana nataka mpangiliwe wa meno lakini stack zile braces zile chuma zionekane kwa hiyo kuna zile bracket hivi vichuma vinakuwa na rangi ambayo inaendana na jino Haya, sasa tuongee kuhusiana na hizi tiba. Uh, Dr. Elias Kulwa, daktari wa meno kutoka Smiles Dental Clinic. Karibu sana daktari. Na ndio huyu ambaye tumemwona akituelezea hapo. Eh, alafu Rahma Ali ambaye anapata matibabu kwa retainer. Karibu sana Rahma. Asante Lakini Saneli Mwakatobe ambaye anapata matibabu kwa braces. Karibu sana. Asante sana. Anajua mimi hizi niko na ziona naona kama ni fashion au nataka ku uh, unyama uwe mwingi. <laughs> eh, eh, kumbe ndio tiba yenyewe. Yes. Sasa hebu tu tu daktari kitaalamu tuelezee kwa ufupi tu kuhusiana hizi aina za uh, tiba ambazo tiba ambazo zinatumika kuweka meno yakae vizuri. Okay. Uh, kama ulivyotambulisha kwa majina anaitwa Dr. Elias Kurwa kutoka Smiles Dental Clinic. Uh, Leo tunazimisha siku ya retainers duniani, yeah. International Retainers Day, ambo tunaifanya kila mwaka tale kuminatisa mwezi wa saba. Yeah. Retainer ni kifaa ambacho kinashikiria meno kwenye ili yao imara baada ya mgonjwa kuwa mefanyua matibabu ya mda mlefu ya kupangiria meno. Kwa hiyo kwenye matibabu ya kupangiria meno zipo haina nyingi. Yeah. Kwa kuna hizi braces ambazo ni chuma zinashikizo kwenye meno, lakini kuna aina fulani ambazo zinaitwa myobrace mm. ambacho kinakuwa ni kama kifaa ambacho mgonjwa anakuwa anakivaa kama hiki hapa mm. mm -hmm. hiki hapa kwa hii ni aina moja wapo nyingine lakini pia kwenye braces hapo kuna aina tofauti tofauti kutokana na matakwa ya mgonjwa au jinsi mgonjwa anavyopenda patient mm. preference kwa kuna zile ambazo mgonjwa anakuwa hahitaji zionekane kwenye meno mm. E, kwa rangi ya zile chuma zinakuwa zinafanana na jino yeah. lakini pia zipo ambazo mgonjwa anazivaa akitaji kula au kuswaki anazivua yeah. zinaitwa zina invisible braces kwa hiyo sasa baada ya mgonjwa kuwa amefanyiwa matibabu ya mpangilio wa meno kuwa yamekamilika mm -hmm. inafuata hatua maalum ambayo itayasaidia yale meno yakae kwenye ule, ule uimara kwa muda wake wote wa maisha yeah. kwa hiyo hapo tuna hizo retainer zipo za aina mbili kuna ile ambayo mgonjwa haivui inaitwa fixed retainer mm. ni waya ambao unagundishwa moja kwa moja lakini pia zipo ambazo ni za kuvua na kuvaa kama hizi hapa mm. zinakuwa ni retainer pia mm. kwa hiyo kwa miezi sita ya mwanzo kwa hizi ambazo ni za kuvua na kuvaa na kuwa anazivaa muda wote lakini kwa miezi sita inayofuatia kutegemeana na kesi yake anakuwa naivaa wakati wa usiku tu mm. mko baada sasa ya kumaliza hiyo phase ya retainer ndo hapo sasa mgonjwa anakuwa yuko salama. Mm. Ah. Hapo anakuwa sio mgonjwa tena. <laughs> <laughs> sasa. Sasa tunaye hapa Rahma pamoja na Sanil. Eh, 
tu, tufahamu pia kwa muktasari uh, safari kwa kwenu ilikuwaje na uh, bado mkiwa mnaendelea na matibabu haya tukianzia kwa korahma yeah. uh, mimi ni kwa upangi wangu mimi wa meno haukua mzuri mm -hmm. kabla nafunikana hapa uni mfano wa meno kabla ya kuanza matibabu kabla ya kuwa matibabu e. na hii nasababisha mtu nakuwa hauna confidence ya kutosha e. ulaji wa chakula ni shida <laughs> lakini pia kupigaji wa mswaki unakuwa ni changamoto ambapo baadaye meno yanaweza katoboka. Kwa hiyo mimi nilipoanza matibabu nilipa braces kama hivyo kwa muda wa miaka miwili lakini baada hapo ni baada ya miaka miwili. Yeah, um, ile ya, ku, ya kutoa au ya, ya kuvaa moja kwa moja. moja kwa kama hii kama bila kuweka sanel hapo. Eh. Yeah. <laughs> 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 baada ya hapo nilikaja kuwekea fixed retainer yeah. ambazo ziko kwa ndani ni kama zinaonekana ziko kwa ndani imekewa juu na chini. Mm. Hizo zinakuwa sasa ndio kama hizo ambazo hazatu tunaweza tusione sisi. Ie yeah, kwa nje. Yaani muonekano wa nje. Yes. Mm. Eh. Kitoka sasa ya yeah, ndio naendelea hapa na niko na furaha sasa hivi. Umetueleza eh. kwamba uh, ulivyokuwa katika hali hii mm. kuna changamoto gani ulikuwa unapitia? Kwa mwanzo kwa sababu nilikuwa naona kwamba hizo ah, navaa watoto. Mm. Unaona yani tofauti <laughs> kabla ya matibabu yani meno kwa... alivyokuwa na mpangilio huo. Yeah. Changamu, yeah. mm. Changamoto nilizokuwa napitia kwamba unajua hata ukuaji kwamba unaona watu wana watoto wanakucheka shuleni watoto wanakucheka lakini smiling I'm not confidence kwenye kusmile. Kwa ilikuwa nadra kwa tabasamu yako. Kwa unaweza kaongea kitu cha kuchekesha ukawa na jinsi. Afanye hivyo. Lakini ufungaji wa kinywa. Sasa hivi hata ukitaja jina unatabasamu. Ya ya kiongea chochote na tabasamu. Yeah. Yeah. Yanafunga kinywa. Kwa hiyo kinywa changu kilikuwa hakifungi vizuri kwa sababu ya meno haya yalikuwa mbele kikamilifu. Kwa mbele. Aha. Sasa hivi amejipanga vizuri mashallah. Sasa. Kwa sasa hivi ambacho umeweka ni ndio hiyo retainer. Yes. Ambayo inakaa kwa wapi? Kwa ndani ziko kwa hapa. Ah. Hiyo haitoki. Okay. Na yenyewe unakaa unakaa nayo kwa muda gani mpaka unakuja kutoa? Au ndio hiyo inakaa kwa muda mrefu kidogo. Ehe hadi ambapo pale daktari atajirizisha mgonjwa yuko katika sehemu salama. Mm. Kwa hiyo sasa ni daktari mwenyewe jinsi atakavyokuwa ameangalia kesi na jinsi alivyoiona mwanzo Dio. ugumu wa kesi pia. Mm. Kwa ana kanao kwa muda kidogo inaweza kanao zaidi ya mwaka miaka miwili. Uwezekano mm. mm. wa meno kurudi mwanzoni yalivyokuwa pale ambapo labda mgonjwa anakuwa hazingatii yale matibabu mfano mm. kuweka hivi vifaa mara kwa mara. Kuna uwezekano huo? Uwezekano ni mkubwa sana. Mm. Meno yanarudi yalipokuwa mwanzo. Kwa hiyo kama mgonjwa hata zingatia matumizi ya retainer anaweza karudi mwanzo tena alikokuwa safari kaanza eh, upya safari kaanza upya na ni wengi ambao safari inaanza upya eh sanel kwa kweli kwaje mm. braces mm. <laughs> mimi kwa upande wangu kama alivyoelezea daktari hapo mm. mimi pia kesi yangu ina utofauti kidogo na rahma mm. kwamba mimi meno yalikuwa yamesogea mbele mm. afya ilikuwa nilikuwa na big gap hapa katikati mwana ah. ah, yes ah. Yeah. Sasa nakusema big gap. Sisi tunajua mwani. Mwani kwa mwani. Eh. Mpenzi ni kwa si upende ya kwanza. Alafu napenda sana kucheka. Mwani asende urembo sasa. Kwa sababu anaupenda mwani. Ah ah niko upande wangu. Au kwa mkubwa. Ulikuwa mkubwa. Ulikuwa mkubwa alafu mimi nilikuwa. Mwana mwani na yeye ukiwa mkubwa sana sasa kwa sababu mwani anakuwa sio pengo sasa. Imechukua muda gani? Saifi na kama mwaka mmoja naelekea mwaka eh na umeziba tayari. Yeah. Eh naona. Naona. Yes. Naomba kwa vizuri. Na natokea kwa nayo miaka miwili pia kama nani. Sasa inafuatana na kesi. Wewe daktari anakuambia unakuwa kwa nayo muda gani? Na karibia kutoa. Sababu kesi yangu yani kama unaona mtu hata akiniangalia sasa hivi anahisi kama nimeweka braces urembo. Kwa urembo. Yeah. Kwa sababu meno yako yako vizuri. Meno yako yako vizuri lakini bado una braces. Yeah. Sawa sawa kabisa. Kuna vitu vya kuzingatia ukiweka braces mfano uh, um, mathala analizoweka uh, Sanil hapo anatakiwa aweke ulikuwa unatuleza katika video ile uh, kuna hizi uh, rangi rangi mm. kama rubber band flani ndogo hivi mm. uh, ama rubber band za pembeni mm. mmeona kuna baadhi ya watu wanakuwa hawaweki alafu maendeleo yanaenda taratibu badala ya kuwa haraka Uh, unadhani uh, wagonjwa wanapaswa kuzingatia vitu gani hasa katika matibabu haya? Mm. Umesema kwa ume, umezungumzia hizi kamba langi langi. Mm -hmm. Kuna aina nyingi za braces. Mm -hmm. 
kuna hizi braces ambazo wengi tunazitumia au zinatumika sana na watu wengi ambazo kuna kuwa na kichuma kinachoshikizwa kwenye jino kinaitwa bracket lakini pia kuna kuwa na waya mm. ambao unapita kwenye zile bracket kwa, kwa pamoja sasa hili huu waya uweze kushika kwenye ile bracket ndio unashikizwa na hiyo bracket na ni hiyo hiyo kamba mm. kwa hizo kamba zinakuja na rangi tofauti tofauti kutokana na mm. mgonjwa anataka rangi gani ngea sema anataka gold anataka pink Yeah. Kwa sasa ni kutokana na mgonjwa mwenyewe anataka ipi. Mm-hmm. Ukiachana na hii braces, hii aina ya braces ambazo wanatumia watu wengi, zipo ambazo zinakuja hazina hivi vi vi langi langi au ah. vipira ambavyo vinazungushwa kwenye nani. Zinaitwa yeah. self regating brackets. Mm. Mm-hmm. Kwa hiyo kama ulivyosema kwamba zina matokeo ma zinaleta matokeo ma kwa kidogo kidogo. Hizi zinakuwa na matokeo matokeo yake yanakuwa ni kwa haraka. Mm. Ehe, ukilinganisha na hizi. Mm. Mm-hmm. Lakini zipo aina zingine pia ambazo mgonjwa anasema mimi bwana anataka brace lakini stack zionekane. Kwa zipo ambazo zinakaa kwa ndani. Mm. Ehe. Mm-hmm. Zinakaa huku kwa ndani. Lakini ehe, mm. kwa ndani huko na ndani juu. Yeah. Lakini zipo zingine ambazo mgonjwa anasema mimi stack hizi chuma, stack kitu ambacho kitakuwa kinaniinterfere na jinsi ninavyopiga mswaki na jinsi ninavyokula. Yeah. Kwa hiyo zipo ambazo anakuwa anazivaa na kuzivua. Na kuzivua. Zinaitwa invisible line. Yeah. Yeah. Umezungumzia mambo ya kula hapo na kulikuwa na swali kuna uh, restriction mathalan yoyote ya vyakula kutokula mm. wakati huu ambapo uh, mazingira yanaendelea. Kwa hiyo unakula mahindi ya kukaanga magumu kweli. Mgonjwa sanedi tujibu ile swali vyakula gani baada ya kuweka braces ulishauriwa usitumie lakini pia ni vitu gani unatakiwa kuzingatia sana mm. kwa upande wa vyakula unakula vyakula vya aina zote lakini kuna kuwa kuna utofauti kidogo mm. mfano tunaenda kwenye upande mfano angalia ni kila braces sasa nyama nda mm. nyama nyama wanaruhusiwa kula vizuri mm. lakini iwe laini na isiwe na mifupa mifupa ile kwa sababu unaweza kuzivunja hizo. Mhm. Na usitumie ile fast food kwa ile kuvuta na kuvuta. Unakula. Hata kama sijui carrot, sijui apples, unakula lakini unakume kata kwenye vipande vidogo vidogo. Eh. Au wanyama wengine bila uvute mpaka huko. Kula na kula. Unakula kila kitu kama anapokula mtu ambaye hana braces. Lakini tofauti inakuwa kwenye yani unakulaje sasa. Ilikuwa ni ngumu ama rahisi kiasi gani maana ni kama nyongeza ya kitu kingine e, kwenye kinywa ambacho ungeswa. E, Maana kwa sababu wasema unataka udhuri charity udhuri. Sasa <laughs> najua kuna changamoto zake. Yaani sio rahisi. Because kwa mwanzo kwa sababu ni kitu kipya mdomoni. E. Unahisi kuna hali fulani. Yaani kuna discomfort ambayo unakuwa discomfort. Mm. Mara kwanza ukutamani uende ukazitoe. Hasana. Hasana sababu kwa kuna mwanzo. Akasema vote ya moyo kone. lakini kwa mwanzo unaona ni kitu kipya. Hivyo. Lakini ukishazoea, yani mimi kuna muda anajisahau kabisa kama na braces. Yeah, amna kitu kingine. Rahma kwako vipi? Kwenye miaka miwili. Ah, kwa braces mwanzo unakuwa discomfort, unakuwa hujazoea, lakini ukizoea kawaida na hivyo kama hivyo sema Sanel kuangalia unakula nini mm. kama unakuta mtu anachukua kuku anataka kuvuta hivi mm. obviously mm. utavunja bracket mm. lakini ukile kufuata masharti mm. na kwa eh. sasa hivi hii retainer ambayo umeiweka mm. kwa retainer nakula vitu vyote lakini pia nakuwa careful kwa sababu mm. nishazoea na wala sioni tatizo mwanzo nilikuwa naona nitaweza eh, kuongea nimeshatoa mm. braces lakini wapi naona kawaida sana mm. kama hivyo tukufuata masharti mm. mm wanasema yani uh, uh, jinsi ambavyo meno alivyokuwa mm. na, na kwa uh, ata kufunga nani uh, kinywa na kwa changa moto. moto. Eh hey, maana sasa sasa hivi naona ni, ni big transition yani. <laughs> Sana. <laughs> Alikuwa hapo unajua. Eh. Hey. Hata structure sura inabadilika. Ya yeah. yeah, baada ya meno kupangika. Ya kwa sababu mwanzo ulikuwa naona blue kwa hivi. Ya yeah, sasa hivi kuna uhusiano mkubwa. Eh. Daktari mtu aliweza kitaalamu hapo kamba uhusiano uliopo yani inakuwaaje hata sura inakuwa kuna uhusiano mkubwa kati ya mpangilio wa meno pamoja na muonekano eh. kuna watu ambao mpangilio wa meno yao unakuwa kiasi kwamba eh. ili taya la juu limesogea mbele mm. kwa taya la juu likisogea mbele atakuwa hawezi kufungu, kufunga mdomo vizuri kwa hiyo eh. meno atakuwa yanakaa yana nje 
Kwa sasa anapowekewa braces target inakuwa ni kurudisha meno ndani. Kwa hiyo utaona kabisa meno ya kirudi ndani kuna namna fulani hata kwenye mbadiliko wa sura utakwepo. Lakini pia kuna mwingine taya la chini liko mbele. Kidevu kinakuwa kiko mbele. Kwa akifanyiwa braces kidevu kikarudi ndani. Obvious. Mwonekano wa Mm. zina uhusiano mkubwa pia na muonekano wa mtu. Mm. Kwa hiyo kama kutakuwa na matibabu ambayo yatasaidia kurudisha hizi taya kwa namna moja ama nyingine, hiyo pia itachangia kubadilisha muonekano wa mtu. Mm. Mm. Sasa wasiwasi mkubwa wa watu ni kwenye gharama. Mm. Eh? Sasa maana unajua kiona hivi wanasema ah mbona ni kama madini fulani mtu kaeka madini fulani hivi kwenye meno hii itakuwa gharama kubwa kweli kweli. Gharama zake zikoje? Hebu tuambieni jamani ili tujue tunajipangaje. Yeah. Mm. Gharama zake sio kubwa sana. Eh. Maana hali ya matibabu yapo kwenye bima. Eh. NHF ndio. Eh. Ah, kwa kama una NHF unapata. Mm -hmm. Na hizi unawekewa kabisa hizi. Unawekewa yes. Ina ah. bima zina kava baadhi ya bima zina kava na na pia unalipa kwa cash. Lakini tunasahau kwa sababu sio nature ya culture zetu mm. hatu invest kwenye afya. Tunaona yeah. ni radhi tukanunue gari, viwanja lakini ni afya. Bila meno uwezi kutafuna, yeah. uwezi kutabasamu, uwezi kuongea vizuri. Kwa hiyo yeah, ni vizuri tu invest kwenye afya yetu generally. Yeah. Yes. Kwa mimi mwenye na chef unyama. Yaani naweza nika. Japo itaweza kuna zile kate, unajua kwenye chef kuna category. Yeah. Kuna najari, kuna ndio. Kuna ni kimiza. Za vifurushi zile, yeah. yes. Sasa ukija tutaangalia sio NHF zote zina nani zina gharama. Inategemea ah, na kifurushi. Inategemea na kifurushi cha mgonjwa. Na, na hao ambao wana wana uh, private insurance. Yeah, sasa ukija na zile private kama strategies jibri, ukija pale mm. reception wataangalia kwenye ile package yako. Mm. Eh. Mm. Hayo matibabu ya gharama. Na mtu ambaye anatoa hela mfukoni. Kwa mtu anayetoa hela mfukoni Lafri kuwekewa braces ambazo ni hizi za kawaida yeah. inaweza kufikia kwenye milioni mbili na nusu. Uh, uh. Inategemea na aina. Inategemea na aina. Alafu kwenye matibabu ya mpangilio wa meno kama ilivyo zizi daktari ziko tofauti tofauti. Uh. Sasa unakuta mwingine sio lazima afunge braces. Uh, lakini yeah. kwa, baada kwa, ya kuangaliwa na muonekano na na meno yako kukaa vizuri nafikiri yeah. Eh, kama unayo basi ni vizuri yeah. ukafanya hivyo. Na sio matibabu haya ni matibabu ya muda mrefu. Eh. Kwa unezo kwa unatuwa kida uja. Yeah, yeah. Kwa instrument. Yeah. Yeah, kwa instrument. Mm. Sapsa. Kuna hii ambayo ni meyona. Ezi mbili za juu. Uh, kuna hii ambayo uh, he na hiyo nyingine. Uh, pengine utureje utu, utu, utu ufafanuzi wake kwa muktasari. Ok. Kwenye litena nili ongelea kuna zile ambazo ni za moja kwa moja. Fix litena. Mm. Kama rizonazo la mwapa. Lakini kuna zile ambazo ni za kufuwa na kufuwa. Mm. Kwenye kufuwa na kufuwa kuna hizi ambazo ni clear. Mm ambazo tunasema mgonjwa akivaa hazione haziwezi kuonekana sana. Mm. Lakini pia kuna hizi aina nyingine. Mm. Inaitwa ni hauri retainer. Kwa hiyo anakuwa anavua, anavaa na kuvua. Hizi ni za kuvua na kuvaa zote. Mm. Daktari sasa ataangalia ni aina ipi kutokana na kesi ya mgonjwa atampatia. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sasa uh, ukiangalia uki, wengi ambao wana, wanafanya hizi aina za tiba ni makundi gani vijana wazee wengi wanaofanya watoto mm. wengi ni vijana sana sana mm. kwenye vijana hapo wadada ndo wanafanya sana mm. lakini kama ndo wako concerned na mambo ya smile mm. sana au <laughs> 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 unaona hapa ni hiyo kuja nao pia eh au unajua tabasamu ni kitu muhimu sana tabasamu linaongeza hata eh, inakupa unakufanya unakuwa na afya nzuri mm. e, pia kujiamini unafanya unajiamini lakini pia unapokuona ongea na mtu kitu cha kwanza akikuangalia mm. ataangalia pia jinsi unavyotabasamu mm. mm. jamani muongea naye kauzu sana yule mm. atabasamu acheki afu unajua tabasamu ni relief yani kama una una, 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 una changamoto lakini una 
eh, unaondoa zile stress kwa namna fulani mambo yanakaa vizuri yeah. sawa kabisa um, ni, ni, ni jambo zuri na kwa kwa hiki ambacho mnakifanya ni muhimu pia uh, watu watu wengine hawafahamu unajua watu wengine wana, wanaona kwa wengine wakiwa wanavaa wanaona kama ah huyu mtu amevaa tu kama urembo mm. kwa ni vizuri pia um, katumia a platform mbalimbali mitandao kutoa elimu pia kwa kwa yes, vijana tuna, na tuna Instagram page yetu yeah. inaitwa smiles dental underscore tanzania mm. eh, ambapo huko tunatoa elimu mbalimbali mm. ukiachana matibabu ya mpangilio wa meno lakini pia kuna matibabu mengine mengi ya kwenye meno mm. kukune ndio tunatoa elimu mm. mm. pia tunafanya outreaches kama mfano sasa hivi kuna af, da afya check inaendelea right mm. kwa tunakuwa tunaingia kuelimisha ku, jamii mashuleni tunapita kuelezea hivyo kutoa elimu kwa sababu sikuzi kuna watu vyakula hivi na yeah. lifestyle imebadilika kwa watu wengi afya yao ya meno haiko sawa haiko yeah. sawa mm. daktari wewe umeoka wewe nini hizo za kunyosha wewe hizo hizo daweka mbioni muda si mlevi lakini wewe unaona iko vizuri kwa kuona unaweza labda umewahi kuweka ikakaa sawa alafu kaacha asijai kuweka lakini kwa kuona unaweza kuona imekaa sawa lakini mimi naona hayako sawa kama kwako changamoto ni hivi au ni tie ni tie kidevu tie moja wapo indication ambayo inaweza kumpelekea mtu kufanya matibabu ya braces ni kama ana tabia ya kujingata sana kwa ukiwa unajingata hii inaweza kawa ni sign moja wapo kwamba meno yako hayajakaa vizuri kwa hata ile hali mtu kila wakati anakuwa anajingata wakati unatafuna unajingata kwa ni sign moja wapo ambayo inaweza ikakuashiria kwamba meno yako haina mpangilio vizuri Yeah. Kwa mtu anaweza kaona <coughs> meno yamekaa vizuri lakini kumbe unajingata wakati wa kula. Yeah. <laughs> <laughs> na mimi nilikuwa na changamoto hiyo. Hiyo ah. sasa kwangu ni. Na koko ni changamoto daktari. Good luck kwa umetikia kwa. Kwa tutaweka wote. Nitaweka. Hii ndio mwambia kabisa hapa changamoto yangu ni kwamba mimi nilikuwa kwenye kungoa jino. Na jifikiria fikiria kwa unakuta jino linaota afu bado ile nyingine lipo. Eh kwa ndio maana hata unaona kuna jino limeota limeingia kama limeingia ndani. Kuna watu shughuli zao za kila, za kila siku muda wote meno yanaweza kungooka. Kwa shughuli zao yani. Mm. E, na maanisha na, na elewa, unajua unaelewa na maanisha mabondia. Mm. E, sasa wale kuna vifaa pia ambavyo unaona wao wanavitumia. Vile ni tofauti na hivi ama vinye. Vile ni tofauti na hivi. Mm. Vile ni kwa ajili ya kukinga. Vile ni kwa ajili ya kukinga jinsi wanavyopigana. Mm. Ili impact ile ya ngumi ipunguzwe na nini? Mm madhara mazara kwenye meno. Mm. Na ni, ni katika mazingira gani ambayo haiwezekani kutumia tiba ya namna hii? Kwa sababu unajua tiba ya meno iko haina nyingi. Mtu ambaye anafanya tiba ya meno ya kunyoosha ni mtu ambaye labda mpangilio hujakaa vizuri. Mm. Lakini kwa mfano mtu ambaye uh, labda kuna hapa katikati kuna jino moja au mawili yametoka yame yamemngoka. Mm. Anaweza kutumia tiba ya namna hii au kwa ujumla ya mtu ambaye ni, ni katika mazingira gani ambayo tiba yenu inaishia hapo? Yaani hapo sasa inabidi mshauri akapate tiba nyingine. Ah, yani ni katika situation gani mm. hawezi kufanya braces. Mm. Mm. Sasa kwa hapo kwa mfano mtu akiwa na meno yaliyongoka, mm. meno yakiwa yamengoka. Sasa huyu meno yakiwa yamengoka kwa sababu meno ya kila jino lina position yake mm. kwenye mfupa. Mm. Kwa mfano hapo kiangalia akingoka haya meno ma, mawili ya mbele. Mm. Uwezo kayavuta haya pembeni aje hapa. Mm. Ukiyavuta haya ya pembeni mtu kwa sababu oh, mtu kwani meno yake hayako sawa yeah. kwa sababu kila jino lina position na yeah. sura ya jino iko katika position maalum ndio mm. kwa ukilivuta hili jino ha, kutoka hapa kuje hapa mm. unaona kabisa unakuwa umebadilisha hata muonekano wa mtu mm. em just imagine hii jino chonge lije hapa mbele mm. e, utaonekanaje <laughs> e? kwa katika hiyo watu hataweza kutumia matibabu ya braces mm. kwa kuna matibabu mengine ambayo atafanyiwa ya kurejesha meno kwa kuna matibabu ya meno bandia ya kuvua na kuvaa na kuna mengine ya moja kwa moja. Mm. Yapo mm. ya moja kwa moja ambayo yanaweza kaweka kwenye mfupa kwa kupandikiza mizizi ni titanium screw. Yeah. Eh, kwa zinaweka kwenye mfupa, alafu baada ya hapo atatengenezewa jino ambalo litakaa kwenye zile screw kwa juu. Kwa mm. anakuwa na ule muonekano kama meno yake ya mwanzo. Ah, uh, sawa Ah, uh, tunajua tumezungumza sana kuhusu kunyoosha meno, lakini sijui kama pengine kama mtaalamu unge, unge ungejaribu kushare na sisi mm. au si, kwa upande mwingine usikute labda inaweza ikafanya kibiashara ikawa si rafiki sana mm. na maanisha kwamba eh, vitu ambavyo vinafanya mtu 
uh, dental formula yake sky vizuri yani mpangilio wa meno okay. kwa sababu eh, sababu mm. au naogopa ukiambia sababu wala <laughs> Kuna sababu ambazo ni za kulisi na zipo zingine ambazo ni kutokana na tabia. Yeah. Mm. Moja wapo ya kulisi ni kama mtu amelisi taya dogo na meno makubwa kutoka kwa wazazi. Yeah. Kwa utaona kabisa. Kwa <laughs> Awe umerithi. Utaona kabisa. <laughs> utaona kabisa. Yeah. Kwa kama amelisi taya dogo, halafu yeah. kalisi meno makubwa. Kwa nafasi takuwa ni ndogo kuweza ku akumadeti ya meno yote. Yeah. Mm. Kwa hiyo meno ya tapandiana kutokana na nini? Nafasi kutokana na nafasi ndogo. Mm. Lakini kuna mtu ambaye yale meno ya utoto anaogopa kuyatoa. Mm. Kwa unakuta lile jino la utuzima linapokuja kuota linakuja kukosa nafasi. Mm. Kwa linapelekea kuota pembeni. Kwa hiyo ni sababu moja wapo. Lakini sababu nyingine ni kungoa meno mapema. Kwamba jino lime lime jino la utoto limeuma mm. unalingoa mapema. Kwa ukilingoa mapema hiyo unakuwa kwenye chance kubwa ya kuwa kwenye mpangilio mbovu wa meno. Mm. Lakini sababu nyingine ni tabia mbalimbali. Mbali. Sta, tabia kama za kunyonya vidole. Mm. Mtoto anapokuwa ananyonya vidole kwa sababu ile oh. tayari yake linakuwa bado linakuwa ni rahisi sana kubadilisha mm. ule mfumo wa tayari linavyokuwa. Mm. Kwa unakuta ananyonya kidole haya meno hapa chini kuna kuwa na space, kuna mm. nafasi. Eh. Lakini pia haya meno yanatoka mbele. Mm. Hiyo ni tabia moja hapo. Tabia nyingine ni kunyonya ulimi. Mm. Uh, hii pia inapelekea kuwa na mpangilio mbaya wa meno. Mm. Mm. Kwa uchache ni hizo. Mm. Yuko nyenye ulimi kama umeniacha hivi lakini tutaelewesha baadaye. Sasa sasa asante sana kwa kutu, kwa kutupatia kuhusiana na hizo sababu ambazo zinafanya uh, watu wa, wa, wawe katika mpangilio wa namna hiyo. Na mtazamaji ni kuambia tu kwamba ni muhimu sana kutabasamu uh, na kumbuka maneno ya uh, Tereza wa Kolkata ama Kalkuta kule yeah. India ambaye yeah. alisema tabasamu ni mwanzo wa amani. Sasa kama unataka kuwa na amani eh, lazima uwe mtu wa kutabasamu. Na washukuru sana kwa kuja kutuambia kuhusiana na elimu hii. Sisi tumejifunza na tunaamini pia watazamaji wetu wamejifunza labda kwa dakika moja moja kila mmoja mnalipa kusema. Tuanze na uh, hapa pale afutumalizie na daktari. Karibu. Asante. Niko upande wangu na washauri. Hmm mabinti watoto sana wazazi mm. kwamba yani wazingatie sana kufuatilia kuhusu ukuaji wa watoto wao especially kwenye afya ya kinywa na meno mtoto ukimwahi mapema mm. wakati vile anavyokuwa mm. labda kuona mtoto meno anasogea mbele au yamepandiana au anaogopa kungoa cha kwanza anaweza kapunguza gharama badala ya kuvaa braces anaweza kuvaa hizo trainer mm. kwamba meno yakakaa vizuri cha pili pia hata shule tunasoma mtu anaona meno yake yule yani ile confidence ya mtoto inafaa nini mm. inapungua mm. kwa hiyo la muhimu nasisitiza sana wazazi kufuatilia matibabu ya watoto wao meno mapema wakiwa wadogo cha kwanza atapunguza gharama mm. kwa sababu kufanya braces ukiwa na umri kama wangu hivi yeah. ni sisi wenyewe tu kwamba eh natakiwa tu nijipushi gharama hey, hivyo unajichanga changa Alafu pia mwingine anasema ah urembo si imekwenda imerudi. Hii unanielewa na zinakuelewa. Kwa hiyo unapowahi mapema ndo jinsi ambavyo <coughs> unamsababishia mtoto wako ili hata kujiamini. Achanze kufanya braces akiwa na umri kama kama wetu sisi. Awe naye bado kama yani anazungumza kama vile ana umri mkuu. Wengine wanasema mimi ni jioni watoto wadogo ni nini hivyo. Sasa. Alafu kuna mtu ananiuliza hapa inakufanya upate shida kwenye kuongea? Hapana. Kwa hiyo unavuongea ndio hivyo hivyo unavuongea wakati wote. Yes. Aha, sawa. Mm. Ah, karibu sana. Ora. Okay, asante. Mimi ningependa kushauri kwamba kama hivyo sema mwanangu Sanel tu na tabia kumtembelea daktari wa meno japo mara mbili kwa mwaka ah. lakini pia kwa watoto the moment mnamwangalia ni vizuri mlete mpeleke hospitali ili aonwe kama kuna changamoto iwe sorted mapema baadaye watu wanapenda kuwa nasema gharama za meno matibabu ya meno ni gharama kubwa ni kwa sababu hatuna tabia ya kumtembelea daktari ningekuwa tunamtembelea daktari tatizo likipatikana mapema nafanywa ufumbuzi then tumesevu Mm. mtu tuna tabia kwamba tukishasikia jino linauma mm. tena hasa jumapili usiku ndio tunaanza kukumbuka kwamba kuna hospitali inshallah <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> okay kwanza kwenye matibabu haya ya braces ni kwamba na, hakuna mpaka kwamba mimi nimekuwa mzee sana siwezi nikafanya braces 
Kwa hiyo watu wote wanafanyiwa brace. Anaweza kufanyiwa brace na miaka 60, <coughs> 70 za wengi za meno mdomoni. <coughs> Anafanyiwa japo unapokuwa ile matokeo utayapata kidogo kidogo tofauti na mtoto mdogo. <coughs> Kwa sasa sisi tunapatikana posta ndio. Uh, Smiles Dental Clinic tuko posta Jamhuri Street pamoja na karibu na Hodeini Hotel lakini pia tuna branch yetu Masaki. Mm. Kwa kwa wateja wetu ambao wanataka kufika ofisini kwa ajili ya maelezo zaidi kushauriana kwa sababu swala la braces inabidi tukuone tufanye vipimo tushauriane. Mm. Kwa tunawakaribisha sana kwenye branch zetu zilizopo posta na Masaki. Mm. Na kwa ujumbe tunashukuru kwa nafasi. Asante sana. Shukrani sana. Mimi ninaambia nikitoka hapa niwaone. Afu kuna mmoja akasema tutakufanyia discount. Naye sema. Mimi hapa. Aiwe. Shukrani sana. Mimi kimaliza kipindi nitatafuta. Asante. Mimi nataka eh ni kama sisi tunasema Smile Dental Clinic Discover Your Smile. Kwa lazima tu discover sisi staff. Alafu inaonekana swala la smile na melipa uzito kweli kweli swala la kutabasamu melipa uzito. Mmegundua nini? Tabasamu ni kitu kizito. Unaona kionaje? Ndio. Kwanza mwenyewe akasema anapenda kucheka. Ndio. Na mimi nimefurahi nimepata wenzangu ambao wanaunga mkono watu wa tabasamu. watu wa furahi. Bas sawa, asanteni sana kwa kuja. Na karibuni tena wakati mwingine. Asante sana. Shukrani sana daktari. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Ndivyo ambavyo tunahitimisha hivi kwa sasa. Tutarejea kuendelea.